शक्कर काफे शक्कर काफे शक्कर काफे एम यार तो कोरने चमक क्या तो उन्नान दूर जा बहुत तज़ाकाई को अच्छी नुकसान शाहून कशिर स्प्रिंग सुन ना वो तो सुन क्रीम डरक के कुन वाव चुको बस आज़ाऊन आप वो आम ताऊ रस लास साउन फदन वाला वो शक्कर का पेंसिल ना वो जी ये बता हूँ शाही बिन्ना उन्हें मार बेटेस मैं चाहता हूँ ये शक्कर का पेंसिल चौथा लेने जी बे ये सामन तूट दिक्कत हो मारी जी शक्कर का पेंसिल अंकर हम ጥሩና አንዱ ዓለም አራጊን ጨምሮ 746 እስረኞችን ተጠርጣሪዎችን በይቅርታ ክስ መቋረጡና እንዲለቀቁ መወሰኑን ጠቅላይ አቃቤ ህግ መግለጹን በዚህና ሰምተናል ባለፈው የተነጋገርንበት ልዩ ቦታ ያለው ጉዳይ ነው ክስ የማቋረጥና የይቅርታ ጉዳይ ምን ማለት ነው እውነትሽ ነው አሁንም እዛ ውስጥ እንደገና ተመልሰን የገባንበት ምክንያት ይሄ የሄደግ ማካላዊ ኮሚቲ በወሰኖ መሰረትና መንግስትም ወሰነ በተባለው መሰረት በተለይም በፍትህ ዘርፉ ባጭር ጊዜ ውስጥ ባጭር ጊዜ ውስጥ ባስቸኳይ በተለይም ደግሞ ጊዜ ተሰጥቶት በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ይፈጽማል ከተባሉት ጉዳዮች መካከል አንደኛው እስረኞችን በማንም ስም እንጠራቸው የታሰሩ ፖለቲከኞችን በል የፖለቲካ እስረኞችን በል እስረኞችን በክስ በማቋረጥና በይቅርታ መፍታት የሚለው እና የሁአሊት እየቆጠረ ነው አንድ ወር ቀረ 29 ቀን ቀረ ይያል አሁን ዛሬ ካቲት አራት ላይነን የካቲት ሰባት አንድ ወር ያልቃል ከዚህ በኋላ ይቀረና አንድ ወር ነው እና አራማመዳችን ምን ይመስላል እንዴት ነው ምን ሄደው የሚል ጉዳይ ያነሳን አሁን እየدرسንበትን የእድገት ደረጃ ያሳየን አያያዛችን እንዴት ነው ማለት የመደበኛ ስራ አይደለም በተለይም ይቅርታን በሚመለከት ረገድ የ ፍትህ ሚኒስትር አድሞ አሁን ጠቅላይ ቀብይ ህግ ስር ያለው የይቅርታ ቦርድ ባንድ ወቅት ባወጣው መረጃ መሰረት በፌደራል ደረጃ በአመት 3 ጊዜ ክልሎች ደግሞ በአመት 2 ጊዜ ይቅርታ የሚሰጡበት አሰራር አላቸው በህግ ባይሆንም በመግባባት ይሆን አላቸው እና አሁን ይሄ ያንን ወኒ ቤቶች ይቅርታ የሚጠይቁትን ሰዎች አጣርተው ወይም ፈቅደው ጠይቀው ለፍት ሚኒስተር አቀረበው ለይቅርታ ቦርድ አቀረበው ለፕሬዝዳንቱ አቀረበው የሚሰሩበት በአመት 3 ጊዜ ሆነ አሰራር ሳይሆን ይሄ ልዩ የሆነ ነገር ነው ብለን ተነጋግረን ባይጭራሽ የዚህ የመደበኛ አሰራር አይደለም የገዢ ፓርቲ የሃድግ ውሳኒ የመግቢያ ባይና የፖለቲካ መህዳሩን ማስፈያ በሚል ለከነው የሰጠው ውሳኔ ነው ለከነው እንደዚህ አይነት ነው ሰዎችም እንዲሁለውናል ተብሎ ነው እና በዚህ ባሳለፍ ነው ሳምንት ላይ 746 ስረኞች ይፈቱ ዘንድ መወሰኑን በሃሙስ የካቲታን 2010 የኢቲቪ ዜና ሰምተናል ወደ ሌላው ጉዳይ እና ምን ማለት ነው ይሄ እንዲህ አይነት ነገር አለ ወይ የሚለውን የሕጉን ጉዳይ ለግዚኡን ተወና ከነዚህ ውስጥ ከ746 ቱ 417 ፍርድኞች መሆናቸውን ከነዚህ 417 ፍርድኞች መካከል 298ቱ የፌደራል እንደ ነገር ሁሉ አንድ 119ኙ ያማራ ክልል ስረኞች እንደሆኑ ኦኬ ከፍርድኞቹ ይጣ ከመሰጣቸው መካከል ዘናው ነገር ሆነ አሁንም ከፍርደኞች መካከል 124ቱ የኦነግ አባላት 61ቱ የግንቦት ሰባት አባላት እና ቁጥራቸው ያልተገለጸ ያልሸባብ የገሄደን የሲአን አባላትና እንዲሁም በሃይማኖት አክራሪነት እና በሆከትና በጥብጥ በትምርተት ቁስ ውስጥ የተፈረደባቸው ይተባሉናቸው ኦኬ እነዚህ 
ከሰባት ሰሜን ያላቾ ሰሜን ያላቾ ማለት የሚታወቁ ማለት ነው ከዚህ ብዙ ነው ትንሽ ነው ለማለት መጀመሪያ 118 528 ሲደመር ባለፈው ሳምንት እንደነገር ነው 2345 2095 558 የተባሉ ድምሮች አሉ አሁን ከነዛ በተጨማሪ ነው ይሄ የ746 እና አገራችን ውስጥ ካለው የእስረኛ ፖፑሌሽን ጋራ እና ደግሞ በአብዛኛው ስሞታና ሐሚት መስረት ገና ገና ነው ነው እሱ ብቻ አይደለም አይነታቸውን እነዚህን ሰዎች ማንነታቸውንና ከቁጥራቸው ጀርባ ያለውን ነገር ደግሞ ማወቅ ነው አንድ የዚህ አርማ መዳችን ርምጃ ምንድነው የሚለው ነገር ነው ያለን እና ከዛ በፊት ዜናው ዜናው ትግር አለበት ምንድነው ይቅርታ እንዲደረግላቸው ልብ አድርጊ እየጠቀስኩ ነው ምንግሊሽ ይቅርታ እንዲደረግላቸው በይቅርታ ቦርድ ተወሰነል ይቅርታ እንዲደረግላቸው በቦርዱ ከተወሰንላቸው 437 መካከል ይላል ዜናው ይቅርታ ተቀማኝ እንዲሆኑ በይቅርታ ቦርድ ተወሰንላቸው ፍርደኞች ለሀገሪቱ ሪሰርች ቅርቦስ ይጻድቅ የታደሱ ስልጣና ወስዶ ወራት ሰው ይከላከላሉ ተብሎ ነው ምንግሊሽ እዚህ ውስጥ ይሄ ጋዜጠኛ ስራ አይደለም ጋዜጠኛ ያሉትን ሰምቶ እንዲያሉ ማለት አይደለም ማጠራት ማጠራት ብቻ ሳይሆን መጠየቅ አለባቸው እንዴ የይቅርታ ቦርድ ወሰነ ብሎ ወር ያለው አይ ምንድነው አክላይ አቃቢ ህጉ ብለው ቢሆን እንኳን እንዴ የይቅርታ ቦርድ እኮ ያ ውሳኔ ሐሳብ ለፕሬዚዳንቱ ማቀረብ ነው ስራው በሕገ መንግስቱ መሰረት ይቅርታ የምስበጡት ፕሬዚዳንቱ ናቸው እና ፕሬዚዳንቱ ዝም ብሎ ያደርጋሉ አይ የራሳቸውን ሳይወስዱበት የውሳኔ ሐሳብ ነው የሚያቀርቡ የሚለውን ጥያቄ ያፈላዋል ያፈላዋል ደም ያፈላበታል እንዴት ዝም ብለው አለፉት ነው ዝም ብለው አው ስለዚህ መጀመሪያው ነገር በዚህ ላይ ጥንቃቄ የምናደርገው ጠቅላይ አቃቢ ህጉ ያሉትን አልሰማነው ያሉትን አሉ ሲሉ ነው የሰማነው እሳቸው እንዲህ ቢሉም እንኳን ይሄንን ያበሰሩት ይሄንን የተናገሩት ይበከናኛ ብዙሃን ጠይቀው አጠርተው አፍርጥርጠው ማለት አልባቸው ከጠረጠሩም ሁሉ ሌላ ሌላ ማጠርጋለበት ፕሬዚዳንቱ ጽፈት ቤት ያደርጋሉ መጥቷል ወይ እርሶ ጋር ወይ ቤት ይለቃሉ እናንተ ጋር መጥቷል ወይ የሚል ጥያቄዎች ነው ያነሳሉ ወይም ዜናው ሊክ ማድረክ ሆነ ምንድነው ሱስ ማለት ሆነ እንዲሁ መተንፈስ ሆነ እሱን እንደዚህ አይነት ምንጮቻችን እንዲያድርጓል በእንዲህ አይነት ሂደት ላይ ያለ ብሎ ይመረራራጥም ይሁን እኔ ቀድሜ ላውራ ይሁን በእንደዛ ሊያደርጉት ይገባል እና ይቅርታ እንዲደረግላቸው ቦርዱ ከተወሰነላቸው እሚል አድርጉ ከዛ እና ያለ የይቅርታ ተቀማይ እንዲሆኑ በይቅርታ ቦርዱ የተወሰነላቸው ፍርደኞች ለሀገሪቱ ርእሰ ብሔር ቀርቦ ሲሰድ ገና ርእሰ ብሔር ዓለም ሄዱን ዓለም እንደቁን ጭምር የነገረ ነው ተወሰነ ብናለ ብሎ ይነገረ ይሄ ችግር አለበት በኋላ እንደምናየው ጋስጠኞች ላይ ብቻ ሳይሆን መሪዎቻችን ውስጥ ከፍተኛ ሀገር መሪዎችን ውስጥ ይቅርታንና መህረትን አንድና ተዛማጅ አድርገው ሲነገሩት እንሰባለን ተራውሶ ብቻ አይደለም ይቅርታንና መህረት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ለዚህ የሀገራችንን ስረኞች የሚለቀቁበት ርምጃዎች መሰረት የሆኑትን የሕግ ማቅፎች ማውጥ ያስፈልጋል ምንድናቸው እንደዚህ ነው እና ማውጥ የሚያስፈልገው ደግሞ ማዛ ዝምሎት ለጥቅላላ አውቀት አይደለም እነሱን ማውቅ እነሱን የህዝብ ንቃትና ማህበራዊ ግንዛቤ ያድርጎ መጎዝጎዝ በተግባር ሲሰሩ ወይም ሳይሰሩ ይያዩ መታዘብ ያስችላል መፍረድ ያስችላል ልክኮ መጠየቅም ያስችላል መጠየቅም ያስችላል ደጋግም ደጋግም ስኪሰለቻቸው አድማጮቻችን የምንነግርሽ ኳስ ጨዋታ ያጋለ እሱን 
ውብና በአለም ሃይማኖት ያደረገው ሃይማኖት በትምህርት ጥቅስ ውስጥ ያደረገው ሰው የሚወደቅለት ይሄንን ጠንቋ ይቀልቦ የሚታወቅ ህግ አይደለም ዛው ውስጥ ይታወቃል ህጉን የሚያስፈጽመው ዳኛው ብቻ ሳይሆን ህጉን በበላይነት የሚመረው የእያንዳንዱ ካፒቴን ሳይሆን ወይም ደግሞ የእያንዳንዱ አሰልጣኝ ብቻ ሳይሆን የእያንዳንዱ ተጫዋች ብቻ ሳይሆን አገር በሙሉ ተጫዋቾቹ ሁሉ ያውቁታል አሁን ትሪጎር ሊሰጠነው ሊሰጠነው አሁን ቀይ ካርድ ሊሰጠነው እንደውም አስቸጋሪ የሚባለው ስብስብ ኦፍሳይት የሚባለው ነው እሱን ሁሉ ሳይቀር ኦይ ማፍሳይት ነው ማለት አስፈላጊ ከሆነ እንደገና ይታያል እንጂ እና ባለ ስልጣኖች የኳስ ጨዋታ ባለ ስልጣኖች ማለት እንደዚህ አሰልጣኞች ወሪዶ ምናምን የሚባሉ ሰው ሲለውጡ ቤንች ላይ ሲያደርጉ ለምን አደረገው ብሎ ይሄ ይላል ሰው አሪፍ አይደለም በጣም ለምን ይሄን ሰው እንደዚህ ያደረገው ነገር አለ ብሎ ይሄ ጥፋትን ለማወቅ አጥፊን ለመቆጣጠርና ለማጋለጥና ለመጠየቅ ይራዳል እንደዚህ ግልጽ ሲሆን ስለዚህ በተግባር ሲሰሩ መታዘብ መፍረድ ብቻ ሳይሆን ወኪሎቻችን ሽሞቻችን ሲጠቀሙባቸው ሲገለገሉባቸው ሲሰሩባቸው ማየት ተገቢ ነው አሁን ይሄንን ሚኒስትር ለምን እዚህ ያደርገዋል ይሄንን ተጫዋች ለምን ይቀይራዋል ይሄንን ለምን ቤንች ያደርገዋል ይሄንን ለምን አምባሳደር ያደርገዋል ሁለቱ እኮ አንድ ነገሮች ናቸው በዚህኛው የከሸፈበትን በዚህኛው እንዴት ያደርገዋል የሚል የግር ኳስ ናፋቂ ተጫዋች ግር ኳስ የበለጠ አገር ለምን አያፈቀረው እንደዚህ አይነት ነው እና የዚህ ምክንያት ብዙ ነው ምናይበት የሕግ በላይነት ትርጉም እንዳይማገጥበት ይረዳል ምን ማለት ነው የሕግ በላይነት ማለት ካፍና ከተሆነት ይልቅ በተግባር የሚከበርበት ንድድል ይሰጣል ህግ መብታችን ከማንም ፈቃድና ቁርጠኝነትና መሐላው እጪ መኖር ያለበት መሆኑን አፋው ጥቶ ይናገራል ይሄን እናንተ እኮ ምስጡ ነገር እናንተ ፈቅዳችሁ ስለሰጣችሁን ብቻ ሳይሆን ሰዓት ፈቅዱ ስትቀሩስ ስትከለክሉንስ መብታችን እንዴት እናስከብራለን የሚል ጥያቄ ለማየት ነገሩን በግልጽ መረዳት ያስፈልጋል እንዲሁም የመንግስት አፍና ተግባር መቀራረቡን አለ መቀራረቡን ከሕግ ጋር መጣጣሙን ይያሳየ ይቆጣጣረልና በሕገ መንግስቱ የተረጋገጡ ዋስትና የተሰጣቸው መብቶች አይረገጡ አይጣሱ መንግስታዊ ህገ ወጥነትና አጥፊነት ተጠያቂ ይሁን ማለትን ያስተምራል ከዚህ የሚቀድምና ከዚህ የበለጠ የሚያዋጣ ትግል የለም ብለን እኛ ብዙ በዚች አጥር ውስጥ ፍርፍር ለምንለው ካፌ ሰዎችም ለምን ጮሁ ዋስትና ይሰጣናል እንደዚህ ህጉን سنናቆም እና ይክስ ማንሳት የይቀርታ እንዲሁም የመህረት ህጋችን ማያቀፍን ማስተዋወስ ያለብን ይግድ አለበት አንደኛው ክስ የማንሳት ጉዳይ ነው ክስ የማንሳት ጉዳይ ማለት ሳይፈረድባቸው በፊት ክስ የሚነሳላቸው እንደውም ወደዚህ ከመሄድ በፊት አብዱ ህገ መንግስቱንም ሆነ ሌሎቹን ህጎች የጽሁፍ ብቻ አድርጎ የሚያስቀራቸው እኮ ይሄ ነው እኮ አለማወቅ አለማወቅ አለመጠየቅ ለምን ቀረብኛ ለማለት እነኝ እነኝ ነገሮች ናቸውና ይግድ አንድ ሰው የህግ ሙያ ያለው ሰው ብቻ መሆን የለበትም በእያንዳንዱ ሰው በተሰማራበት ሙያ ውስጥ ህጉን ቢያውቅ የግብር ህጉን ተይቶሰን ፓርት ማውቃል ብቻ አንቺ የግብር ህጉን ሙሉ በሙሉ የማውቅ ጉዳይ የግብር አስፈጻሚ ብቻ ሳይሆን ወይም የግብር ነጋዴዎቹን ጉዳይ የሚያስፈጽም ሰው ብቻ ሳይሆን ያንዳንዱ እንዴ ይሄማ እንዴ ያደለብ ይሄማ ቫት ይከፈልበታል ይሄማ ቫት አይከፈልበትም ይሄማ የግብር ምትሞዩ ታክስ ሪተርን ሞላልሽን ምናምን ብሎ ማወቅ አለበት ይሄ ይገርመኛል 68 ላይ ድር የሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ ሲያወጣ 64 68 ማለት በእያንዳንዱ ሰራተኛ ላይ የተንጠለጠለ ማተብ ነበረ ህርዝ ነበረ 64 68 አንቀጽ 14 ይከለቀልልኛል ይላል ማገር እያንዳንዱ ሰው የሰራተኛውን ጉዳይ ያውቃል እንደ 64 ፍዛ ይሆንም አይሆንም እንደ 64 68 ሾፌሮች ስለ ትራፊክ ህጋን አያውቁም እንደ 64 68 ሀኪሞች የራሳቸውን professional fault በስራ ላይ የሚደርስ አገደጋ ለመከራከር ወይም ለ አይታወቅም ስለዚህ የእያንዳንዱ ሰው ባለ እንትን መሆን የለበትም ባለ ህግ ለማወቅ ዜጋ ይሄንን ማወቅ ማወቅ ለተወሰነ ክፍል ለተወሰነ ጉድን 
ህግ ያስጠባበቃችን ምን ሰጥ ከሆነ ተመልሶ የመብታችንን አስረክበን ፍዝ ተመልካች መሆን ነው ነው እሺ ያዱ ቀጥል አቋረጥኩ ይቀርታ ምን ማለት ነው እና አሁን የመጀመሪያው የክስማን ሰዓትን እግን ነው በሰፊው የነበረው የክስማን ሰዓት ህግ ሰፍኖ ይቆያው በ1954 ዓመተ ምህረት የወንጀለኛ መጥጫ ህግ መሰረት እሱ ይዞት የነበረው የታወቁ አሰራር ነበር ይሄ ባንቀጽ 122 የተወሰነው ነበርና እሱ ምን ይላል 122 ክስ ስለማንሳት ይነገርና በወንጀለኛ መጫ ህግ በቁጥር 522 ማለት በዱሮ ከባድ ይግፍ አገዳደል ወንጀል ወይም በቁጥር 667 ከባድ የሆን በደንነት ተግባር ማለት በስርቆት ሆኖ ግን በጨለማ በኃይል ሰብሮ የመግባት አይደለም ተግባር መሰረት ከቀረበ ክስ በቀር አቃቤ ህጉ በተከሳሹ ላይ ያቀረበውን ማንኛውም ክስ በፍርድ ቤት ፈቃድ አልባድ አንድ በፍርድ ቤት ፈቃድ ከፍርድ በፊት ክሱ በሚሰማበት በማናቸውም ጊዜ ክሱ ለማንሳት ይችላል አቃቤ ክስ ማንሳት ይችላል አው በምን ህግ መሰረት በዚህ ፍርድ ቤት ፈቃድ መሰረት ሁለተኛ ክሱን እንዳነሳ በመንግስት ታዝጃለሁ ብሎ አቃቢ ህግ ለፍርድ ቤቱ ሲያለመለከት አቃቢ ህግ ክሱን እንዲያስነሳ ከመንግስት የታዘዘ መሆኑን ፍርድ ቤቱ ከተረዳ ፍርድ ቤቱ መፍቀድ አለበት አሁን ያ በማንኛውም ሰዓት ለፍርድ ቤቱ በፍርድ ቤቱ ፈቃድ ያወጣል ይሄንና ለምን ነው በምን ምክንያት ነው ክሱን የምታነሳ በምን ምክንያት ስለት ለመውጣት ይሄንን ሰው ይሄን ለማስደሰት ምናምን አንዱ ይሄ ነው የፍርድ ቤት ፈቃድ ያስፈልግ ሁለተኛው ከመንግስት ታዝጃለሁ ሲል ይሄንን የታዘዘ መሆኑን አይቶ ኦኬ በምን ምክንያት ነው የሚሉ ምላስ መፍቀድ አለበት ብሎ በፍርድ ቤቱ ተያረጣ ሶስተኛ በቁጥር 119 መሰረት አዲስ ክስ ያልተዘጋጀ እንደሆነ 119 ከክሱ እንዲሻሻ ለተዛዝ ከተሰጠ አዲስ ክስ ይቃጠማል የሚለው ነው አዲስ ክስ ያልተዘጋጀ እንደሆነ ተካሳሹ ክስ በመቋረጡ ምክንያት ክስ በመነሳቱ ምክንያት ለጊዜው ይለቀቃል ነው የሚለው ለጊዜው ልባርጊ ለጊዜው ይለቀቃል ነው የሚለው ዲስቻርጅ ነው የሚደረግ የሚለው ፍርድ ቤቱ ክሱ ለማንሳት ወይም ላ ለማንሳት ለሚሰጠው ሰኔ ምክንያቱን መስጠት አለበት ከዚህ ምን ረዳው አንድ በፍርድ ቤት ፈቃድ ፍርድ ቤት ማወቅ እንዳለበት እስረኛው እኮ የፍርድ ቤት ታሳሪ ነው ማንም ሰው ያለ ፍርድ ቤት እዛዙ ወንድ ቤት ሊገባ ይችላል እና ይሄንን አስገባልኝ ዋስ ንፈግልኝ ምን ብለሽ ፖሊስም ሆነ አቃቢ ያስገባውን እንተ ከዛ በኋላ ዛው ሆነሽ ለቅ ያለው ብለሽ ደዳችሁ ፍርድ ቤት ማወቅ አለበት እህ በዚህ አይነት መልኩ በዚህ አይነት አንጻራዊ ጎደልነቱ በጊዜው ይለቀቃል ነው የሚለው ክስማንሳት እና ግን ወዲያውኑ ተመልሶ ሊታሰር ይችላል አምስተኛው ነው ያለከርኩሽ በዚህ ቁጥር መሰረት ክቱ የተነሳ እንደሆነ ክሱ ለወደፊት ለመቀጠል የሚከለክል አይሆንም ይልሻል እና በዚህ አይነት መልኩ እስከ 1980 ዓመተ ምህረት ድረስ ኖር 1980 ዓመተ ምህረት ማለት ደርግ ያቃቢ ህግ መስሪያ ቤትን ፕሮኪዩሮተር ጀነራል የሶቪየት አይነት አመጣ በዛ ላቃቢ ህግ በጣም ከፍተኛ ሰልጣን እና ላቃቢ ህግ ጅግ በጣም ከፍተኛ ፈልጣም በመስጠቱ ምክንያት ያ 1980 ዓመተ ምህረት ህግ በሌላ የራሱ በሆነ ድንጋጊዎች ይሄንን አንቀጽ ተካው ሻረው ልባድርጊ በ80 ዓመተ ምህረት ይወጣው ይሄን ይሻረው እና ይሄ ከተሻረ 80 ዓመተ ምህረት ይወጣው ያቃቢ ጋዋጅ አሁን ቢሻር ይሄ ተመልሶ ንፍስ አይዘረም ይገደለውን ስለገደልሽ ሞተው አይነሰም በግም ትርጉም እና ዮንጀል የማቅረብ ዮንጀል ክስ የማንሳት ወይ ምንዝገት ስልጣን ላቃቢ ህግ ተሰጠ በተለይ ደግሞ ከጥቅምት 86 በኋላ አዋጅ ቁጥር 73 86 ፍትህ ሚኒስቴርንና አቃቢ ህግን እንደገና ያዋሃደው ፍትህ ሚኒስቴርንና አቃቢ ህግን አንድ ያደረገው ጠቅላይ አቃቢ ህጉን ፍትህ ሚኒስትሩ ያደረገው ህግ ወጣ በኋላ ክስ ማንሳትን ነገር የሚገዛው ህግ የት ቦታ ነው የተወሽቀም ይመጣው ያስፈጻሚ አካላትንና ሰልጣን ለበተክበር ለመወሰን በሚወጡ አዋጆች ለፍትህ ሚኒስቴር በሚሰጠው ስልጣንና ተክበር ውስጥ ነው የፍትህ ሚኒስቴር ስልጣንና ተክበር በሚወስኑ እና 
ለነገሩ ቀደም ያልኩሽ ተሻረው ህግ በ80 አመተ ምህረት ይወጣው ብቻ ሳይሆን በ85 አመተ ምህረትም ይወጣው ህግ የአቀብ ህግ ሌላ ለማቋቋም ይወጣው ህግ ያንን የ122 ያልኩሽን የወንጀለኛ መቅጠስ ስነስርዓት ቁጥሩ የክስ ማንሳት ህግ ነው እሱንም እንደገና ሽሮት ነበር ስለዚህ ያኛው በመሻሩ ምክንያት አይደለም ያይት ሻሮ እንደገና በመሻሩ ነው እና እና በዚህ መካከል ከዛ በኋላ ፍተ ሚኒስቴር የሚሰጥ ስልጣን ነው የክስ ማንሳትን ስልጣን ሲገዛ የነበረው ይሄ ራሱ ጎደሎ አለበት ግን ከዛ የበለጠ ምን ይላል በአዋጅ ቁጥር 4 87 87 ላይ ወጣ ህግ በሕግ መሰረት ዮንጀል ክስ ያነሳል ይላል የፍተ ሚኒስቴርን ስልጣን ሲደረገ ልባርጊ በሕግ መሰረት ዮንጀል ክስ ያነሳል ነው አሁን ጥሩ ዮንጀልን ህግ የሚያነሳበት የሕግ አለ ነው ወይ አለበረን ከዛ በኋላ 471.98 ደግሞ በ77 እንደዛ አለ በ98 ደግሞ አሁንም በሕግ መሰረት ወንጀል ክስ ያነሳላል በ2003 በቂ ምክንያት ሲኖር በሕግ መሰረት ክሱን ያነሳላል በሕግ መሰረት አሁን ህግ ጋር ነው በቂ ምክንያት መኖሩን የሚደረግ ጋር ነው ይሄንን ጥያቄ አይደለም እንደገና ሄዳር 2008 ዓመተ ምህረት የተሻሻለ በየጊዜው የተሻሻለ የሚመጣው ሱም ደግሞ በቂ ምክንያት ሲኖር በሕግ መሰረት ክሱን ያነሳልል ይሄ መቼ ነው ህዳር 2008 ዓመተ ምህረት ህዳር 2008 ዓመተ ምህረት ማለት ያምስተኛው ፓርላማ የመጀመሪያ አመት አዲስ አደረጃ ጀት አድርጎ የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣን እና ተግባር እንደገና በአዲስ ያቋቋመበት ህዳር 2008 በቂ ምክንያት ሲኖር በሕግ መሰረት ክሱን ያነሳል ህግ እስከሚያዚህ ያدرس ይሰራ ቆየና ባዋጅ ቁጥር 943 2008 ሚያዚያ ላይ ጠቅላይ ያቀብ ህግ ፍተህ ሚኒስቴርን ሰረዘና ጠቅላይ ያቀብ ህግ እንዲባል አደረገ እሱ ስልጣን መስራት ደግሞ የፌደራላዊ መንግስት በመወከል ዮንጀል ክስ የመመስረት ስልጣን እየተሰጠው ዮንጀል ክንጂል እንዲከራከር እየሰጠው አቀብ ህግ ምናለው ለህزب ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ነው ሲያገኘው ክስ ያነሳል በህግ መስራት ሚልቀር ለህزب ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ክስ ያነሳል የተነሳ ክስ እንዲቀጥል ያደርጋል ሆኖም ሆኖም ለምን እንደተባላለቀም ጉዳዩ ሀገራዊ ይዘት የሚኖር ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም በማማከር ክስ ስለሚያነሳበት አግባብ መመሪያ ወጣል ብሎ ታረፈው ልብ አድርጊ በሕግ መሰረት ክስ ያነሳል ይለ ነበርው አሁን ለህزب ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ክስ ያነሳል ማለቱ ብቻ ሳይሆን ክስ የሚያነሳበትን ህግ ደግሞ ከሌለው ህግ ወደ ራሱ አቃቢ ህግ ለራሱ በሚያወጣው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብቻ ከመማከርበት በስተቀር መመሪያ አለ በስተቀር ሌላ ባዶ አደረገው እሄ ልክ አይደለም ተው ሊባል ይገባል ይሄን ይሄንን ግን ልክ እንደኳስ ጨዋታው መመሪያ ሲሰጥ እጁ እንድሲያወራጭ አሰልጣኝ ምናምን እንደምናየው አናዩም ያቃቢ ህጎቻችንን የመንግስቶቻችንን የምናምን እጅና ምልክቱ ልግዚ አናይ እሱ ያለው የት ነው ነጋሪት ጋዝጣ ላይ ነጋሪት ጋዝጣው ትንሽ አስተርጓሚ ያስፈልጋል ትንሽ ጠንቋይ መቀለብ ይፈልጋል እና ይሄንን ነገር አናውቆ እና አቃቢ ህግ በሕግ መሰረት ክርስቲያን ሰል የሚለው ይዱሮ ህግ አለ ወይ የሚል ጥያቄ አለ አሁን ደግሞ ለህزب ጥቅም አስፈልጊ ሁንስ ግን ምን ማለት እና ከመያዚያ በኋላው ይወጣው ህግ የበለጠ ህጉን መሰረት የሌለው የሚንቀጠቀጥ ሚንቀረቀ ይዞ የሚጣፋ አደረገው ለምን ክስ እንደፈለገ ያነሳል እንደፈለገ ምን ማለት ነው ለህزب ጥቅም ሲባል የሚባለው ነገር እሱ ለህزب ጥቅም ማለት ምን ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ያነሳውን ክስ አስፈለገ ሲሆን ይከተላል ይልሻል አሳዛይ ነው ይሄ እና ይሄ ብቻ አይደለም እና ይሄ የዘፈቀደ ስራ ማድረጉ አይደለም በዚህ ላይ የወታደራዊ ወንጀል ክስ እንዲቋረር የማዘዝ ስልጣን የተለየ ህግ አለው ክሪሚናል ጀስቲስ ይባላል በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ስር የሚወድ ክስ አለ የውታደራዊ ፍርድ ቤቶች የሚያወጡ እና እሱ ደግሞ ሌላ የራሱ ነው ይችላል በቅልብ አድርጊ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ያ ወታደር ነው ይታቸው እርስ በርሳቸው ምትዮ አይደለም ከዛ ጋር የውታደራዊ ወንጀል ክስ እንዲቋረጥ የማዘዝ ስልጣን ልብ አድርጊ ሚኒስትሩ የመከላከያ ሚኒስትሩ የሚከተሉትን መስፈርቶች ከተሙ አሉ በወንጀል ህጉ በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የስነ ነገር ስልጣን ስር የሚወድቁ ወንጀል ክሶች እንዲቋረጥ ላይ ይችላል ተከሳሽ በወታደራዊ ወንጀል ድርጊቱ የተጻጻፈ እንደሆነ ለበርጊ ክሱ ቢቋረጥ በተቋሙም ሆነ በአገር ላይ የሚያስከትለው ከፍ ያለ ጉዳት ሳይኖርም ተብሎ የሚገመትና ተከሳሹ መልጋም ዘይና ሆኖ ለተቋሙ ወይም ለሀገር በጓስቷ ያበረክታል ተብሎ እምነት የሚጣልበት ከሆነ 
የተከሳሽ የዞተር ባህሪው መልካም የነበረና የቀድሞ ወንጀል ሪኮርድ የሌለበት ከሆነና ወታደራዊ ወንጀሉ ከተቋሙ ገንዘብ ወይም ንብረት ጋር የታያዘ ከሆነና ተከሳሹ በገንዘብ ወይም በአይነት ወይም በአገልግሎት ለተቋሙ ካሳ ይከፈለ ወይም ለመካስ ይምጻና ቃል ይገባ እንደሆነ ወታደራዊ ወንጀሉ ከሌላ መደበኛ ወንጀል ጋር ተጣምሮ ክስ የተመሰረተበት ከሆነ ክስ የማቋረጥ ተዛዙ ለወታደራዊ ወንጀል ብቻ ተፈጻሚ ይሆናል ያለ ለወታደራዊ ወንጀል ወተታደራዊ ፍርድ ቤት ለማያው ጉዳይ ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ ህግ ያወጣል እሄ አገር በተለያየ ህግ እንድትተዳደረው እኔ እንደሚገባኝ ወታደራዊ ወንጀል የሚባለው ከሀገር መክዳት ጋር የታያዘ አ ብቻ አይደለም ወተብዙ ውስጥ የሚሰራ የተለያየ ወንጀሎች አሉ በህግ የተደረገው ነው እነሱ ብቻ አይደለም ሲቪሎችም እዛው ውስጥ ወታደራዊ ወንጀል ሰሩ የሚባልበት ሁኔታ አለ እና እንዲህ አይነት ከሴ ማንሳት ጉዳይ ግልጽ ግልጽ አይደለም ሄገሎ ሚጫዋታ ሄገሎ እና ሁሉም በላይ ደግሞ አስጠንጋጩ ከስ ከተነሳ በኋላ አንተላጊስ ይሆን መከተል ይችላል ይላል ምን ማለት ነው ከዚህ የበለጠ ብላክ ሜል ማድረጊያ መሳሪያ ያለው ማለት ታሳድጁአለሽ ታይ ሶን ተሰጅ በይርጋ የማይተገድ ከሆነ የይርጋ ህግ እንደተጠበቀ ሆኖ በይርጋ የማይተገድ ከሆነ ከሳ ነሳለሽ በፈለገ ሰዓት ጣባይሽን ይያየ በተለይም ደግሞ አንድ ሁሉ ለገብ መሰረት ያለ የሽብር ህግ የሚባል አንድ ሁሉንም ማቀፍ ሽብር ማድረግ ይችላል ሁለት ይርጋ የለው ምስሎ የበሰስ በሽብር ህጋችን መሰረት እና አሁን ይሄ ተክላቀ ቢህ ሪፎርም ታድሶ ህዳሴ እናደርግባቸዋለን ካላቸው ጉዳዮች መካከል በመካከለኛ ደረጃ አንደኛው የወንጀል ስነ ስርዓት ህግን የማሻሻል የተሻሻለውና ቀርባል ለተዋለው የወንጀል ስነ ስርዓት ህግ በዚህ ረገድ ምን ይላል ክስ ማንሳትን በሚመለከት ቀርበው አቃቢ ህግ ፍርድ ከመስጠቱ በፊት ማናቸውም ግዜ ያቀርበው ነው የወንጀል ክስ ለፍርድ ቤቱ በማሳወቅ ማንሳት ይችላል ለባድ ገይዱ ነው በፍርድ ቤት ፈቃድ ነው የሚለው ይቅርታ ይደረግልኝና ባለስልጣኖቻችን ከዚህ የበለጠ ፍርድ ቤት መድፈር ወፍተት ወፍተት ተስተታል ወይ ድሮ ፍርድ ቤት አሳውቀ በፍርድ ቤት ፈቃድ ያለው ለምን እንደሆነ በፍርድ ቤት በማሳውቅ ብቻ መጀመሪያ ሳሪው ፍርድ ቤት ሆኖ ሳለ አው እሱን አስፈቅደሽ ዋስተራልኝ ይያልሽ በ24 ሰዓት ያቀርብ ያለው በጊዜ ቀጠሮ ምናምን ይያልው ይሄ ነው ከዛ ሁለተኛው አቃቢክ በተከሳሹ ላይ ያቀርበውን ክስ ካነሳ ፍርድ ቤቱ መዝገቡን በመዝጋት ክሱ ለጊዜው እንዲቋረጥና ተከሳሹ ማረፊያ ቤት የሚገኝ እንደሆነ እንዲለቀቅ ተዛዝ መስጠት አለበት ግዴታ ነው በክሱ ምክንያት የታያዘ ወይም የታገደ ንብረት ካለ እንዲለቀቅ ወይም ግዱ እንደነሰ ተዛዝ ሊሰጥ ይችላል ይችላል ማይ ነው ቦንጀል ህጉ ስለይርጋ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ አቃቢ ህግ በማንኛውም ጊዜ ክሱ ሊያንቀሳቅስ ጉዳዩ ከተቋረጥበት ይከተላል እንደዚህ ያንቀሳቅስ ከተገገጠና ይቀጠላል አሁን ይሄንን የመሰለ ፈረንጆች ፕሪካሪየስ ይሆነ የገደል ላይ ሳር ናዳ መጥቶ የሚያጠቀልቀው ምናምን ዴሊ ኖር ይችላል ምንሽ 97 ላይ ለመለስና አንድ ይሄንን ጉዳይ እስቲ በመሳሌ እንደ እናዘው 97 ላይ ዋና ትልቁ ቅንጅቶች የተከሰሱበት ቅንጅቶች እንባላቸው የተከሰሱበት የ98 ስምንት ክስ ታሳ 6.8 ዓመተ ምህረት 19.98 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ በ131 ተከሳሾች ላይ ነበር ከስ የተመሰረተው እና እናማናቸው ዝርዝሩን እንቶ አንድ 10 ያህል ድርጅቶች አሉ ፓርቲዎች ማለት ነው በፓርቲዎችና አሳታሚዎች ፋሲል አሳታሚ ሲሳይ አሳታሚ ሰርካላ አሳታሚ እና ፓርቲዎች መያድ ዴፓ መድህ ኢዲሊ 10 ያህል ተቋሞች አሉ የማሃዳ በላት ራሱ 24 ምናብ እሱ እሱን ዝርዝር ውስጥ ተነነበለ እና በዚህ ክስ ሆ ዞሮ ዞሮ በመጨረሻ ላይ ይመስለኛል ቴማስታው ሳይሊና ማስታውሼ ካልካዱ ይመስቀረ ቢይን የተሰጠው የጥፋተኝነቱ ሰነ የተሰጠው ሰነ 4 99 ዓመተ ምህረት በ41 ተከሰሾች ላይ ጥፋተኝነቱ ሰነ የተሰጠ ከዛ ከ131 መካከል ውስጥ ከሁሉም ክስ ነጻ ያወጡ ነበሩ መካላካላ ያስፈልጋቸው ተብሎ የተተናበቱ ነበሩ ከዛ በፊት ግን ክስ የተሰነሳላቸው ሰዎች ነበሩ ይሄ ሚያዚ 24 98 ዓመተ ምህረት ነው እና ክስ ከተነሳላቸው 18 ሰዎች መካከል 
ብዙዎቹ በሌሉበት የተከሰሱ ናቸው በሌሉበት ከተከሰሱት እና ከሱ በመካከል ከተነሳላቸው ኢኮኖሚ ፉርጂ ከመሰጠቱ ከመሰጠቱ በፊት ከተነሳላቸው መካከል ንጉሴ መንገሻ ቪዌ አዲስ አበበ ዘውን አሁን ሰለሞን ክፍሌ ትዝታ በላቸው አዳራሽ ፍስሃየ ከሬዲዮ ሉጣልሽ እና ካሳ ከበደ የመሳሰሉት አሉ። እና ብዙ ናቸው 18 ናቸው። እነኚ ከስ የተነሳላቸው የተነሳላቸው ናቸው። እና ዱዚያንም በነበረው አሁንም ባለው ከስ ማንሳት ማለት አስፈላጊ ከሆነ የአንጀል ህጉ ስለይርጋ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ አቃቢ ህግ በማናቸውም ጊዜ ከሱን ሊያንቀሳቅስ ጉዳዩን ከተቆረጠበት ሊቀጥል ይችላል ማለት ከስ ማንሳት ቻሳው ከስ ሊቀጥል ይችላል ብሎ እንዲህ አይነት ምን ማለት ነው? እዩ ተመልከቱ ማለት ደም ያስፈልጋዋል አዎ ህግ እንዴ ግልጽ ያለና ነገር አለበት እኮ ወይ ጋህነም ትገባለ ወይ ገነት ተወርሳለህ ነው በመቀቀየ ያንተ ቆይ ያንተ ይቆይ የተባለ ከእለተ ደይን ማለት የለበት ይሄን ዲህ አይነት ህግ ማየት አለበት ዝም ብሎ አንገታቸው ላይ የተንጠለጠለ ጎራዲ በማናቸውም ጊዜ በሪሞት ምናምን የሚደረግ ማድረግ ብዙ ይገደል ይሄ በጣም ብዙ ይገደል እና አብዱ ግንዶ ከዚሁ ጋር አብርህ ብታዩ ለምሳሌ አሁን እስከንደርነጋና አንዱ ዓለም አራጌን ጨምሮ ነው የሚለው በዛ መዝገብ ውስጥ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ማለት ነው ነገር ያ በስንት መዝገብ ተከሰሱ እርግጠኞች አይደለንም ግን አንድ በ2000 አራት ነው የተከሰሱበት 24 ተከሰሹት የተከሰሱበት መዝገብ እና ያለ እና እዛ ውስጥ አሁን ደስቲ አንቺው እዛ ውስጥ ከተጠሩት ውጪ የሚታወቁ ሰዎችም ሌሎች አሉ። በዚህ ውስጥ ብቻ ነው ወይ ተከሰሱትም እሱን እንርግጠኝ አይደለሁ። እንግዲህ አንዷ ለማራጌ እናትና ኤልመኮንን አለፋ አለፍ ይያልኩ ነው። ከንፈሚ ካኤል ደበበ ትኩ ዳምጤ እስከንድር ነጋ አንድ አርጋቸው ጽጌ ያለ ብራኑ ነጋ በሌለበት ነበር የተከሰሰው ንብራኑ ነጋም በሌለበት ነበር የተከሰሰው አዎ እንግዲህ እዚህ ውስጥ እና ይሄ የ2004 ክስ ነው በዚህ ነው የተፈረደባቸው ምን አለ እና ይተክለማርያም መስፈን ነጋሽም አሉበት እዚህ ውስጥ በሌሉበት ነው እና በሌሉበት ላይ ተከሰሰው እና እንግዲህ አሁን የዱሮ የክስ የማንሳት ጉዳይና አሁን እነዚህ በይቅርታ በመናምን የተደረገ ስለሆነ ወደ ሌላው ንግባ ወደ ይቅርታው ግንምጣ ሌላው እንግዲህ ይቅርታና የመህረት ህጉ ነው እና ቀደም እንዳልነው ህገ መንግስቱ ባንቀጽ 28 በዚህ ኢንተርናሽናል ወንጀሎችና በጣም ብርቱ ወንጀሎችም ይብሉት ዘር ማጥፋት በስብድና ላይ ወንጀል በፈጸም ድራሽ ማሳጣት ይሄ ቶርቸር ለምን እሱ ይቅርታም በመህረትም አይታለፈ አይሆን የሞት ፍርድ ወደድ ሚል ልቀየራል ቀየራል ነው የሚለው እሷም እቼ አንቀጽ 28 ህገ መንግስት ሲረቀቅ እዛው ክርክሩን ሰንሰባ የውጭ ተጽዕኖ ነው እችን የሞት ፍርዷን እንኳን ናስቀራት ይዘባለው እና ይሄ ይቅርታ ናይመረት ህጉ በ ደበኛነት እንዳልኩሽ ክልሎች በአመት ሁለት ጊዜ እንደሚሰጡ እና አምስት አመት ምረት ምሮ ስከጠር 2003 ድረስ 2004 ይወጣ መረጃ እንደሚያሳየው 62217 ቅርታ የተሰጠ ሆኖ በእነዚህ በመደበኛ እና በየጊዜው በፌደራል በአመት 3 ጊዜ ክልሎች በአመት 2 ጊዜ እንደሚሰጡ ምን ይነግረሻል ይቅርታና ምህረት ግን ጋዜጠኞቻችንም ጋዜጦቻችንም ባለስልጣኖቻችን ጭምር ከፍተኛ ባለስልጣኖች ጭምር ተመሳሳይ ተወራራሽ አላት አድርጎ ይጥቀሙበታል ይሄን ይካደለው ይቅርታ የተለየ ነው ምህረት የተለየ ነው ይሄን ለአብራራ ፍርድ ከተሰጠ በኋላ የሚወሰድ የመጨረሻ ፍርድ ከተሰጠ በኋላ የሚወሰድ በሙሉ ወይም በፊል የሚለው ጥርምጃ ነው ይቅርታ ይቅርታ የማድረግ ስልጣን ምህረት የማድረግ ስልጣን ግን አንድ የተፈጸመ ወንጀል ክስ ያልተመሰረተበት ከሆነ ክስ እንዳይመሰረተበት ተመስርቶበት ከሆነ እንዲቆም የፍርድ ውሳኔ ተሰጥቶበት ከሆነ እንዳይፈጸም የማድረግ ስልጣን ነው ይቅርታ ባንድ የተፈጸመ ወንጀል የተሰጠ የመጨረሻ የፍርድ ውሳኔ ቅጣት እንዳይፈጸም በመፈጸም ላይ ካለም እንዲቋረጥ ማድረግ ነው አራት ልዩነቶች አሉ በይቅርታና በመህረት መካከል ይሄንን አንድ ላሳይ ብዙ ሰው የሚምታብታበት ስለሆነ ይሄንን ላሳይ መህረት ባንድ ወንጀል ድርጊት ላይ መመስረት የነበረበት ወይም የተመሰረተ ክስን 
ከማገድ ወይም የተወሰነ የፍርድ ውሳኔን ከመሰረዘ አልፎ ወንጀሉ ከስር ከመሰረቱ እንዳል ተፈጸመ ያደርጋል ወንጀል ማለት ተሰራም ይቅርታ ግን የተወሰነ ቅጣትን በሙሉ ያነሳል ወይም ይሰረዛል ወይም ይቀንሳል እንጂ የተፈጸመው ድርጊት ወንጀልነት ግን እንዳለ ይቆጠራል ይቅርታው ያነሳው ይሰረዘው ይቀነሰው የወንጀሉን ቅጣት ብቻ ነው ሪከርድ አለበት ሆይ አዎ አለበት ምን አደርገ አገር በማሸብር ወንጀል ተተሰማች ገብቶኛል ያኛው የመሻር ነው ሽራዋል እና ይቅርታው ያነሳው ይሰረዘው ይቀነሰው የወንጀሉን ቅጣት ብቻ ነው በዛ ቅጣቱን ያስከተለው የተጣሰው የወንጀል ህግ በፍርድ ቤት ተሰጥቶ የፍርድ ውሳኔ ኃይል ግን ሳይነካ እንዳለ ይቆያል አንተ በወንጀል ተከሳለህ የመሰየም ካለ አሁን ለምሳሌ ስራ ለመቀበት ከፈለገ ሪከርድ የሌለ ሆኖ ነው ሳይ ካለ መሰየም ፍርድ ቤት መሰየም ማለት መልካም ሱሙን እንደገና ይማደስ ማለት ነው ሁለተኛው ምህረት ከስ ከመመስረቱ አስቀድሞ እስከመጨረሻ የፍርድ ውሳኔና ፈጻጻም ድረስ ባለው ሂደት ውስጥ ይደረጋል ይቅርታ ግን የሚደረገው ከፍርድ ውሳኔ ከመጨረሻ በኋላ ሶስተኛው ምህረት የሚደረገው ወንጀሉን ለፈጸሙ ግለሰቦች ሳይሆን ለተፈጸመው ወንጀል ነው ወንጀሉን ወይም ተፈጸመ ለተባለው ወንጀል ነው ወንጀሉን ፈጸመው ያልታወቁ ያልተደረሰባቸውን ሰዎች ጭምር ምህረት ተደርጎላቸዋል ማለት ነው ያልተከሰሱን ቢሆን ይቅርታ ግን የሚደረገው የተደረገው ወንጀሉን ለፈጸሙትና ቀጣት ለወሰነባቸው ሰዎች ነው አራተኛ ምህረት የሚደረገው በአብዛኛው ለከፍተኛው ወንጀል ነው ምህረት አድራጊውም ካስፈጻሚው የስልጣን አካል በሆነ ፓርላማ ነው ምህረት የሚደረገው በአዋጅ ነው ፕሬዝዳንቱ አይደለም ይቅርታ የሚደረገው ግን በአስተዳደር አካላት ውሳኔ ነው እነዚህን ሊዩነቶች ማወቅ ብቻ ሳይሆን አሁን ያሉትን ህጎቻችንን መፈተሽ ማብራራት እንዳ እንደ ገና ማቋቋም ያስፈልጋል ቀድም ካልኩሽ ይክስ ማሰራት ጀምሮ ይሄ ደግሞ በተለይ የሕግ አወጣት ስርዓት ውስጥ አሁን ብዙ ህጎችን እናሻሽላለን የተባለው ይሁንጀለኛ መጫ ህጉን 1949 እና መተ መህረትን ይሁንጀለኛ መቅጡን ያሻሻለውን ህግ በዘጠ በ1996 አመተ ምህረት የተሻሻለው ይሁንጀለኛ መቅጫ ከግንቦት አንድ ቀን 97 አመተ ምህረት ይጽናው እና ያንን ህግ ስታይ በመዋ በፍስለ ታቋያ በጣም 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 ብዙ ማፈር አለብን አስቸጋሪ ነው እና በተለይም በህግ አወጣት ስርዓት ውስጥ ከየትኛው ፓርቲ ፍላጎትና መhallው ውጪ የሆነ ከቡድናዊ ቁጥጥርና ታማኝነት እና ወገናዊነት የተላቀቀ ለማንም የፖለቲካ ቡድን ታማኝና ደባይ አገልጋይ ያልሆነ ለፓርቲም ሆነ ለየትኛው ማድሎ አይኑ የተጋረደ በተጠያቂነትና በስምግባር የሚገዛ የህزب አገልጋይነት ማለት ሲቪል ሰርቪስ የሰው ኃይል ያስፈልጋል የዛ ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ የፓርቲ አባል ቢኖር እዚ ሸገር ውስጥ የፓርቲ አባል ቢኖር ቢቢሲ ውስጥ አንድ ጊዜ እንደውም አንድ ያመጡት ነበር የፓርቲ አባል ምናምን ይሆነ በስራው ውስጥ ግን ጨርሶ እሱን ተናግሮ ያቀም አይታይበት እና የፓርቲ ዝንባሌሽ ዜናሽ ውስጥ ሲንጸባረቅ አታዩ ዜናሽ ላይ ሪፖርት ስታደርጊ እዛች ኮሮጆ ውስጥ ለመጣል ስትገቢ ካርዲሽን ለማን እንደምታደርጊ አታስተውቂም በዜናሽ ላይ ቅርጅትን ትበርጫለሽ ያድግን ትበርጫለሽ ዜናሽ ላይ አያስተውቅም ጸሃይ በመስራቅ ይወጣል በመራብ ይወጣል በቃ ሲቪል ሰርቪሱ እንደዛ መሆን አለበት ሲቪል ሰርቪሱ እንዲህ አይነት መሆን አለበት እና ፓርቲ አባል እንዳይሆኑ አድርጓቸው አይደለም ጥንካሬቸው በገለልተኝነታቸው ለስራ አደራቸው በመታመን ጥንካሬቸው እየተመረጡና ለባለስልጣን ዑነትን ተናግረው እመሸበት የሚያድሩ መሆን አለበት ደሞ አስፈራ ምመሽበት ማደር ዲሞክራሲ ውስጥ አስፈራ እና ይሄንን ፈልጋለን እንዲህ አይነት ነገር ነው እንዲህ አለ ለማንኛው ማነት ፓርቲ መሆነ በሄርተኛ ያድሎ አይኑ የተጋረደ የሁሉም የጋራ አይልን ታሆኖ ለመታየት የበቃ ተቃም ለመመስረት ቀደም እንዳልኩሽ የፓርቲ አባልነት ክልካላ ማወጅ ያስፈልግም እከሌ ወታደር ውስጥ ፓርቲ አባል አይሆንም እና ብቻ ያስፈልግም በቃ እንደዛ ታደርገው ተቋሙን ማጽዳት ብቻ ነው በቃ እንደዛ ታደርገው አሁን ለምሳሌ እዚ አሜሪካ ኮሚቴዎች አሁን እኛም ኮሚቴ ቋሚ ኮሚቴ የሚባሉ ከስር ስነስም አይጻሬ ሰራዊት አላችሁ የባለሙያዎች ይነግሯቸዋል 
ይሄ ይቅርታ ማድረግ ማለት ይሄ እንደዚህ ኢንተርናሽናል ነው ኢትዮጵያ የገባችሁ እንዴት አለ ህጎቻችን እንደዚህ ነው ሚል ከዚህ ጋራ ማይጣረሳል ብሎ እውነቱን ለመናገር ይችላሉ ያ ግን ቋሚ ኮሚቴዎቹ ባለሙያ ከስር የባለሙያ ሰራዊት ሲኖራቸው the field commanders of the parliament ይባላሉ በአሜሪካ ውስጥ እነሱ አሏቸው የሚያስጣጥቋቸው እንጂ ካሪዞና ካርካንሳ ገጠር ውስጥ የሚመጣለበት ኮዛ ደስ ወደል ሞያው ያደርጉታል በሕግ ምን ያህል ቢሰሉም ቢፈተቱም ታውቃዩ ባለሙያ ያስፈልጋል ባሉን institutional memory un twistaw ne miyasatqwacho munamnoch menor allebet no na essu nessu ayinet tankarra soch bicha sayon demo mirt hig work hig gottom liyasarraw kemichil huneta gara askal tegenanye dres fayda bis no fayda mis ke bohon alfum li zenega kaziam beso basasash menged yemetter gom tiqat leaders bet ichilal higochachinun indez ayinet sifatro maytona and li tiyakilin tayik indo admachochachinun መንግስት ስለሚያስራቸው ስለሚፈታቸው ሰዎች የሚባለውን ይሰማሉ የሚባለውንስ ሰምተው የሚያቀርቡለትና ሳይሽራርፉ ምን ሳይሉ የሚነግሩታል ወይ እነን እንናገር እኛ ምን ሰማውን እንናገር ቢያንስ ቢያንስ እሱ ሰምቶ አይ ጸላቶሬ ነው ምናምን ማስተባበን በደም ባድርጎ መከራከር አለበት እና የጠመደውን ሰው ወንጀል ለጥፎ ይከሳል ይባላል ከሌሎች መካከለ ይሄ ብቻ አይደለም ዳኛል ተሟለም በሚል አይነት ዘዴዎች እስራቤት ያከርማል ይባላል ለፕሮፓጋንዳ ይበጀኛል ወይ መሳሪያ ሆነኛል ያለውን በፖለቲካው ስታኔናክስ በማቋረጥ ይፈታል ይባላል በተቃራኒው ያሰርካቸውን ተቃዋሚዎች ፍታና ውጥረት አርግብ ሲባል ደግሞ በፍትስራዓት ውስጥ አልቃን ገባም ይላል ይባላል ይሄ ምንድነው በመሳሪያ በተሰጠ ስልጣን ትበልጋል ለማለት እኮ ይሄንን ዝም ብሎ ማለፍ ንቆ ማለፍ ሳይሆን መልስ መስጠ ለራሴ የሚጠቅበኛል ብሎ መልስ መስጠት አለበት ከመሙን ማውቃ አለበት አዎ እና አሁን ልባድርጊ በዚህ ባለፈው ሳምንት ዜና ላይ ተወሰነ ደረጃ ዜናው ተሟላ ባይሆንም ማለት ስካውን ድረስ ነናንቼን እስከመንመጋገር ድረስ ፕሬዝዳንቱ ስለማስደቀቸው ወንድ ቤት ስለመድረሱ አናቀም አና የተለየ ፍንጭ አይተናል ከተሐሳሶስተ አንድ እስከ 21 ይቆየው ስብሰባ ተወሰነባቸው ጉዳዮች አንድ አንድ ጥያቄዎችን እንድንጠይቅ ያደርገናል ይሄ ሄዲግ በራሱ መhalla ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው ወይ የህزب ትግልግፊት የለበትም ወይ በአባል ፓርቲዎች መካከል ተፈጠረው ይሄ ተወሰነ ልዩነት የኃይል ሚዛለውጽ ማስከተሉ አይደለም ወይ የሚል ያሳይሻል ይሄ ለምን እንደሆነ እንደዚህ ምንለው በዚህ ሳምንት ውስጥ ይሄ ክፋት አለው ማለት ሳይሆን ሳይሆን አይደለም እንዴ በጣም ጥሩ ነው እንጂ ይሄንን ነው ምን ፈልገው ዞሮ አሁን በድርድር ውስጥ የሚባለውናል ራሱ ከሚፈልገው በላይ አይሰጥም ቢሰጥም ለሚጠቅመው ነገር ነው ነው የሚባለው የሚታመው እና እነዚህ የሰመናቸው በቀን ጽብጣቢ የሰመናቸው ምልክቶች የሚመጣውን ተቋም ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ዝም ብሎ የአይን ጥብርብር ይሄ የአይን ነጻብራ ቀብቻ ናቸው ወይ ሚራጅ አይነት ነገር ነው ወይ ናልበርግ እኛ ስር የሰደደ እንዲሆንልን ነውኛ ምን ፈልገው ናልበርግ አሁን ይፈታሉ ከተባሉ መታከል ይሆነ ጋባለት 124 ከ417 የግንቦት ሰበት ለዚህን እኮ አደባባይ ምክንያት ከሌለ በስተ ቀርና እንደዚሁ በጣም አንሳታች የግንቦት ሰባት ታባላት ያልሸባባ አባላት ስቲልበርግ ቁጥራቸው አልተገለጸም እንጂ እነዚህ የሆኑ ይፈታሉ ተብላናል ልባል ኦነግ ኦብነግ ግንቦት ሰባት አልሸባብ አልቃይዳ ማለት አራተኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አንደኛ አመት እስራ ዘመን 2003 መጨረሻ ላይ አሸባሪ ድርጅቶች ብሎ ሰየማቸው ናቸው ይሄ እራሱ በራሱ ምክንያት ከሌሎች መካከል በሕግ ህሉና ማጣተን ያስከትላል እነዚህ ድርጅቶች አገር ውስጥ ይሆኑ ሽብርተኛ የተባለውን ድርጅት ንብረት ማገድን ማያዝን መወረሰን ያስከትላል አንዳንድ ሰዎች የተባሉት ሰዎች የሆነ ጎዘተ አባላት የተባሉ እንጂ አይደሉም ብሎ ስከራከሩ ሰማሉ እና እነዚህ አይደሉም ይሉናል የሆነ ጋባላት ተባሉ እንጂ አይደሉም ነው የሆነ ወይም የግንቦት ሰባት ታባላት ተብለው ግን 
የተፈረደባቸውና ይፈታሉ ይተባሉ አሉ። ለባድርጊ አንድ ሌላ ያጋለ። በሽብር ህጉ በጽራ ሽብር ህጉ መሰረት ይወጣ ይ2006 ግን ነው። የሽብርተኝነት ሀብት የሚታገደበት ስነ ስርዓት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ይባላል። ግን ቦታ 26 2000 ይወጣ ነው። በዚህ ህግ መሰረት የተሰየመ ሰው ማለት ይሄ አልሸባብ ግን ቦታ ሰባት ምናምን ተብሎ አሸባሪ ተብሎ የተሰየመ ማለት በህزب ተወካዮች ምክር ቤት የተሰየመ ወይም ወፍርድ ውሳኔ የተላለፈበት ማለት ነው የፍርድ ቤት ውሳኔ የተላለፈበት ሰው ማለት የሽብርተኝነት ድርጊት ፈጽሞ የመጨረሻ ውሳኔ በሰጠው ፍርድ ቤት ጥፋተኛ የተባለ ሰው ነው እነዚህ ሰዎች አሁን ይፈታሉ ከተባሉት መካከል እንዴት ተባሉ ናቸው እና መሳየም ማለት ፕሮስክራይብ ማድረግ ማለት መጥመድ ማለት ነው በአረዳ ቋንቋ አይን ውስጥ ማግባት ማለት ነው ያው ይሄንን ተከታተሎ ማለት ነው በእንቋንቋ እና በዚህ ህግ መሰረት የፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማከለ የሚባል ድርጅት አለ በእግ የተቋቋመ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ዝርዝር የሚባል ይኖራል ይሄን እንዴት ማለት የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ብሎ ይመደባል የተባበሩት መንግስታት ዝርዝር የሚባል እንዲይዝ ይገደለ የተባበሩት መንግስታት የጸጣ ምክር ቤት አሸባሪ ብሎ ይገደባቸው የውጭ ሀገር መንግስት አካል ዝርዝር የሚባል ዝርዝር እንዲይዝ ይገደለ ማለት የውጭ ሀገር እኛ ምን ተባበረው የውጭ ሀገር መንግስት እንደ ኢንተርፖል ምናምን አይነቱ አረ ኬንያ ምናምን እንደዚህ በልኝ ብሎ ካለ ምን ተባበረው ከሆነ ታደርገዋል የፍርድ ቤት ዝርዝር የሚባል ሲያሚዎችን ያዘ ይዘል የፍርድ ቤት ዝርዝር ማለት በፍርድ ቤት ውሳኔ ያሸባሪ ተብሎ የታየዘባቸው ሰዎች ዝርዝሮች እንዲ እንዲዝ የሚያይ ህግ እንዲ አይነት ባለበት ሀገር እንዲያሉ ሰዎች ቅርታ ተደረገላቸው ማለት ተስፋ የሚሰጥ ፍንጭ ነው እኔ ይሄንን ነው ምለው እና አሁን ዝርዝር ስማቸው ትልቅ ርምጃ ነው ነው ትልቅ ርምጃ ነው በእንገስ አሸባሪ ነው ያለውን ባሸባሪነት ጥፋተኛ ሆኛ ድርጊቱ ያለውን ኮኖ የሚፈታው እና እንዲ አይነቱ ነገር ጥሩ መንገድ ነው ይህ እንዳለ ሆኖ ግን ገና እንዶር አለ ገና ያንዶር መደበኛ ስራ ከሚጠይቀው በላይ የላቀ ትልቅ ጀብዱ ይጠበቃል በእንግስ ምክንያቱም እንዲሄንን መፈጸም አለ ይብሏል ዋናው መለኪያ ደግሞ ስንት ሰዎች ተፈቱ ስንት ሰዎች እንደማን ተፈቱ ብቻ ሳይሆን የስከዛሬው ርምጃና በይቀኑ የሚወሰደው ርምጃ ምን ያህል የህزبውን አንጀት በላ ህزبው ተነካዋይ ምን ያህል የህزبውን ልብ ረጣ ነው ተወሰነው ምጀ የህزبን ተስፋና አመኔታ የማሸነፍ ከባዱንና ረጂሙን መንገድ መያያዛችንን የሚያሳየው ከመንግስት ከፓርቲ የቃል መግለጫ ይበልጥ አሁን ከመነገረን ይበልጥ የህጋዊ መድረኩ ሆደ ሰፊነት ሰፍቶ ሲታይም ጋዊ መድረኩ ይበልጥ ወደ ሰፊ ይሆነ ከሄደና በዚህ አንድ ወር ውስጥ የህزبን አንጀት የሚባላ የህزبን ልብ የረጣ ህزب የሚጠብቀውን በአመዛኙም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሻሽሉ ብለውናል የሃይማኖት መሪዎች አሻሽሉ ብለውናል የሀገር ሽማግሌዎች ያሉትን እርምጃ ከተወሰደ በጭፍን ጥላቻና ቀዋሚ ውስጥ ለመንገት አገት የሚያስችለው ፖለቲካዊ መሬት ይጣባል በሌላ ነገር ምዳሩ ይሰፋል የሚባለው ነው እና አሁን ካለው የፓርቲ መግለጫና የሚዲያ ሰራዊት መግለጫ ይበለጣ ተግባር ተግባርና ቀድም እንዳልኩት ደግግግ ይመለከ የህزبን ልብ በሚነካ ለህزبን ልብ ውስጥ ገብቶ የሚጎዘጎዝ ርምጃ መወሰደለበት የዛሬውን በዙ እንደምድሞ አብዱ አድማጆቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን እኔ አብዱና መሰግናለን እኔ ማመሰግናለሁ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ